妹妹，等等。妹妹，闷死我了！有来姐姐，哪儿的话呀，四皇妃妹妹，妹妹，哼，什么？小姐走了？要你们何用？四皇子息怒，此事实属意外呀、啊！意外？本王今天惊蒙这剑，捅死你林府上下，这也算是意外？四皇子息怒。妹妹的死都是我的疏忽，我愿凌迟而死，换林府上下性命。你倒是人性，起来吧。嗯啊！诈尸了，保护皇子。嗯嗯啊！啊！快来瓶可乐。这也不是我出息。诈尸了，保护皇子。这哪？哇，是我的菜啊！一定是穿衣显瘦，脱衣有肉啊！这胖子是谁啊？如果有胡子的话，那就更沉了。这女的好像在哪儿见过啊？嗯，眼影擦的真合适。我想起来了，你也好意思当演员？原来是这个样子吗？必须得出口恶气，瞧呀吧你个！欢迎来到演技磨练系统。请宿主依靠演技完成主线任务，与五皇子成亲。目标达成之后，方可回到现实世界。我叫周白宇，不久前还是个有梦想的十八线小演员。要不你学学表演？我当时说要请表演老师，是你告诉我要实践出真知的。你冷静点啊，我是你经纪人。你是我经纪人，为什么要给我接烂戏？这事你必须要给我一个解释啊！演技有成，系统启动。难道这个帅哥就是五皇子？你是五皇子啊？是。结婚吧，五皇子。谁？难道台词说错了？保护四皇子。你们这道具做的一般啊。你刚刚说要嫁给谁？五皇子啊！既然你心有所属，那就嫁给五帝好了。你不是五皇子、啊，那你能不能告诉我五皇子在哪儿啊？哎，干什么？松手！我要去找五皇子。我找五皇子有急事，他到底在哪儿啊？看来醒过来的并非林白羽本人。我不是林白羽，我叫周白羽，我要去急着嫁五皇子。啊，四皇子，这是什么意思啊？本王也是为了你们好，放任他在侯府，不知道要出什么事。别冲动啊！宿主因拙劣演技导致丧命，气愤 NG 重来，请选择原地复活或回到重生点。回到重生点吗？我这是在做梦吗？爹，周白宇，你怎么也在这儿啊？鬼才知道啊！谁给我们送到这个片场的？完了，整个剧组的时间都给我耽误了，快走吧！爹，别说了，完了不是梦。啥梦啊？梦里有车吗？没车我赶紧叫车。完了完了，这白痴还迷糊呢。五皇子这是在说什么呢？你有病吧！五皇子为了救我，莫非也受了惊吓？你才受惊了呢，赶紧走！你们俩中了邪祟，不准出去！你谁呀、啊？你谁家的艺人？你静宁叫什么？你少说一句会死啊！
我去，又来！宿主因拙劣演技导致丧命，戏份 NG 重来，请宿主继续加油。吓死我了！怎么突然就……我我梦见被恶鬼纠缠，然后被抓了去，然后是五皇子赶来救了我。周白羽，老五，你怎么来了？来不及解释，只能凭眼镜。真的是你，四皇子，这是我恩人呐。愣着干嘛？快点接戏啊！啊，这是我应该做的。接得好，这么危险的事，我还想有谁能奋不顾身的来相救呢？这不正好遇上了吗？反应挺快的嘛。所以五帝会通阴阳，通阴阳？啊，会。我呀，这不刚从阴间回来吗？你可真能编啊！只是这落脚点没那么精确。阴间在上面，在上面，在上面。仙家的事儿，你可能不太懂。你们遇到什么妖怪，本王去绞杀。呃，那个他是你被抓走的，你看得清楚。你能不能像个爷们儿？别说，回头再给你算账。呃，这我也没看太清，他好像有四只眼睛，六张嘴，十二条胳膊，一条腿。这个王子真的不是买皮肤送的。嗯，我觉得翻窗比较符合现状。嗯，我还是走门吧。说说吧，这到底是什么情况？我也不太清楚。我一醒来就在这儿了，有个声音跟我说，想离开就得和你成亲。啊？那那就现在吧，老公。哎呀，老公啊，夫君，丈夫，亲爱的，还他爹，这……你叫了这么多声也没有用，是不是得真结婚啊？什么叫真结婚？亲嘴算吗？算。妈，没变化啊。难道圆房才行？哎哎哎！等会儿，等会儿。系统说的不是明媒正娶吗？我爹说，我跟四皇子成亲，是因为他想依靠我爹争取势力，我爹想靠他赚钱。要想真娶我，咱俩得有钱。那赚钱啊？那样也太慢了，还不如发生实质关系来的快呢。宿主与五皇子会面，成功解锁后续剧情。哎，我们找杨飞才干嘛呀？系统提示说，这个杨飞才和林白庙啊，就我姐，又想搞臭我的名声，又想要弄死我。咱们必须先下手为强。嗯，小二，上午好茶。好嘞。那我们来这儿干嘛呀？按照套路，这种规模的茶馆就是这个世界最大的情报站。想要知道什么，就上这儿来打探。这儿啊？嗯。我觉得演出宣传这儿挺好的。客官，您的茶。给你打听个事儿。哎，客官您说。杨飞才，知道吗？您说的莫不是那个万千妙龄少女的梦，风流倜傥的才人杨公子？对，就是他。这人的活动时间一般是什么时候？不好意思，这是客人隐私。嗯，<笑>小姐，您看
。我去，杨公子平时见不着他人，午时过后可能会出现在市集上，也会来咱们这个茶楼品茶。夜晚一般会在西门那边的客栈住宿，小人知道的也就这些了。嗯，谢了，下去吧。哎，好嘞，上好的茶水。学着点儿吧，今晚。西门客栈，弄他、嗯！这办法可行吗？信我，按照计划行事。这啥呀、啊？多清晰！趁他不备。看不清楚吗？嗯，啊！来人！快来人啊！四鬼因捉一眼即导致丧命，气氛即重来，请宿主继续加油。四鬼因捉一眼即导致丧命，气氛即重来，请宿主继续加油。来人！快来人啊！宿主因多一眼即导致丧命，气氛即重来，请速继续加油。杨飞才，来人，快来人啊！来人，快来人呐！这方法到底行不行啊？这都试了多少次了？再试一次，这次我先上，你绕后偷袭。每次听你的都没用，这次我们一起上。嗯。好、啊，来人，快来人呐！你们是何人？你管呢、啊？就你耳朵贼！你怎么不去做娱乐记者？来人了，快来人！闭嘴！一个大老爷们恶心不恶心？你呲个大牙在那叭叭的、啊，这也行？我知道这个人怎么用了，咱俩结婚有着落吗？哎，醒了！嗯嗯，你还真是个古代玉器呀、啊！谁日记啊？我不卖身的，什么乱七八糟的，就是书会才人。有件事想请你帮忙，这是你们请求人的态度？怕你不配合吗？我知道你很有文采，与其跟着我姐林白庙做伤天害理的事，不如跟着我们。你们是怎么知道的？我就是林白庙。再多说一句废话，我就撕烂你的嘴。场地租金你能赚出保底，然后每多卖出一张票，你就可以多拿一钱银子，超过十张我们就可以重新商定分成模式。租金要往上提十两。好啊，我相信我家的艺人。说吧，干哪儿？五<笑>皇子，这……嗯，本来打算用普通人的身份和你相处，可换来的却是疏远。哇，不装了。摊牌了，说吧，干哪儿啊？小人这座茶馆还请拿去用，不用给银子了。这个五皇子的名号挺好使。别看是个废号皇子，那也是皇子。啊、五皇子千岁！哎，咱们一起共筑辉煌。平身，平身。嗯，我演什么呢？当然是古代人喜欢的呀，古人对对，就演古人。我这。啊！哎呀，哎呀，哎呀，在城中。哎还是换一种方法赚钱吧。李，呃，五皇子，你还有其他方法吗？我这不是正在想其他的办法吗？那，嗯，这又是什么鬼法？你们看不懂吗？这么简单的歌曲。嗯，要不你唱一遍？我没有乐器啊，我有乐器我就唱了吗？哎呀，你就唱两句我们听听嘛。好
，一、二、三。我写好一把钥匙，请示他们的惊喜，诉说他们的秘辛。细节没有必要解释，找到自己的位置，变成自己的影子。哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>吓死我了！吓死我了！这看账单，咱俩结婚还差不少呢。林小姐，我特别喜欢你，小小心意，请您收下。我们这儿有规矩，不收粉丝礼物。什么好定的规矩？现在。不是说不收吗？他都放这儿了。成功。宿主因知名度提高，触发支线任务，增加粉丝量到一万。这个城加起来有一万人吗？看来我们要扩大规模了，还要提高粉丝的质量。质量。好、啊啊啊啊啊啊。你们还在这听呢？那边听却便宜啊！小姐们，走啊！哎，你说什么呢你？你干嘛呀、啊、你、啊？别走啊！怎么都走了呀？观众呢？都走了。五代人的版权意识真差，就应该都抓去坐牢，然后一个一个暴揍。行了，别慌，咱再换个节目就是。有才能的人不怕被偷。换什么呢？嗯，要不换说相声吧？我小时候学过，基本功尚在。我给你来个最基本的报菜名吧：蒸羊羔，蒸熊掌。蒸鹿眼，烧花鸭，烧雏鸡，烧子鹅。你还有这隐藏技能呢？这样吧，我来写本子，你来逗哏，我来捧。我先教你一些简单的贯口和唱词：蒸羊羔，蒸熊掌，蒸鹿眼，烧花鸭，烧雏鸡，烧子鹅。我要毁了林白羽。可是，他跟五皇子的留言还没有散去啊！我要让他身败名裂。现在说你俩有奸情，大家应该更会相信。你，你当初答应我不做此事，我才帮你偷书稿的。现在我改变主意了，我要让林白羽死。大伙儿都是来听相声的。哎。人来的不少啊，我很欣慰。老词儿，多过来多捧场。那边也有说相声的呀，不要钱，差生还免费啊。坐。啊，呃，别走啊！别走啊！坐下。怎么回事？啊？音乐唱，相声也唱，这些人上辈子是复读机吗？有人泄露了我们那天聊天的东西。宫斗有你们好看？这些人上辈子是复读机吗？有人泄露了我们那天聊天的东西。宫斗有你们好看？走过路过不要错过，胸口碎大石了。
快点，拿人来砸我，别磨唧唧的，快砸我，快啊！快点，快点！我不清啊！谁还不清？这下赚大发了！看他们还怎么抄！云恩姬复活的办法表演高危杂技，他们是没办法抄了。哎，走去赶下一场，今天要赚个底儿朝天。啊啊！拉疼我了！现在知道疼了？胸口碎大石头时候疼吗？你什么意思啊？我什么意思？有必要这样吗？这样赚钱快啊！钱是这样赚的吗？李卫兵。我头一次赚到这么多钱，那万一以后他们让你解剖自己呢？火烤自己呢？干嘛？关心我啊？我是你经纪人，我不应该关心你吗？这法子不行，我再去写点歌，咱们再想想办法。没钱怎么结婚？你那几首破歌根本没戏。不演了，不演了。回家，不要跟过来。小姐，老爷请您回家。侯府嫡女，街头杂耍，像话吗？爹爹别生气。妹妹许是好奇心，好奇就能不顾性命了？这么大块石头压在身上，我就是想赚钱而已。是啊，爹爹，妹妹心里应该有数的。有数，她就不会干这事儿。爹爹，你消消气，我知道你心疼妹妹，只不过有一些留言而已。留言？街坊邻居都在传妹妹你和五皇子日日饮酒作乐，跟家里反目成仇了。这么口吐莲花呀！还有更不堪入耳的话，妹妹，你还是跟爹爹道个歉吧。真是个讲究的能人。他们说的留言，凭什么我道歉？你不这么做，那人家能那么说吗？他们说了，我就这么做了。你，你在乎我？嗨。妹妹不会是被什么东西夺舍了吧？你瞎说什么呢？你怎么跟你姐姐说话呢？你这个黑白不分的糟老头，好意思做我爹？你装什么可怜？我才可怜呢！去，让你娘请个高僧来。我的天哪，这脑子是被驴踢了吗？白庙听人说，阴邪之物最怕日晒。打什么算盘呢？爹爹，你看这花园里的太阳，不如让妹妹晒几个时辰。你这个恶毒的女人！哎，太痛苦了，想这样下去不知道要 NG 多少遍。有没有人来救救我呀？哎，站住，站住，滚开！站住！林白玉在侯府被刁难了。我凭什么相信你？泄露书稿和群谱的是你吧？是，但是他现在需要你去救他。他不是自己挺能的吗？他被绑住了，扔在太阳底下暴晒，说是中邪了，要驱邪。和我有什么关系啊？看来他。也没有我想的对你那么重要，哼！
，这就是你们说的好好照顾。四皇子息怒，我们这也是为了他好啊！简直一派胡言！四皇子息怒，这都是我的主意，和爹爹无关。要罚就罚我吧。万一妹妹身上沾染阴气，爹爹身体本来不好，我也担心。谁动手绑的？剁了吧。四皇子，下次断的就不是手了，下去吧。是是，让一下，吃了它。哭什么呀？我又没有凶你。之前狗凶了我，是我凶的你吗？你讲不讲道理啊？我只是想帮你而已。再怎么样也不能伤害自己。如果突然不能 NG 重来了呢？再遇到困难，我们一起想办法面对解决，行吗？嗯。<咳>五弟，本王有事要与白玉说两句。五弟，本王有事要与白玉说两句。白玉，本王没想到会发生这种事，是我疏忽了。没有没有，今日之事还要多谢四皇子。白玉，嫁给本王有何不好？您很好。那你为何不愿意嫁给本王？其实。我一直有个愿望，你想出名，本王可以让全城的人都知道你。你喜欢唱歌，本王也可以给你提供最好的环境。很多东西不是用钱能解决的，至少能用钱解决，本王都可以帮你。五弟可以吗？白玉从小被关在侯府里，很多东西都没有尝试过，以为长大了就能做自己想做的事情了，可没想到长大了。还是有这么多身不由己。经历过这次事情，我更想用有限的生命去做自己想做的事情。虽然五皇子在你们眼里看来一穷二白，甚至有点傻，但其实他很有自己的想法，而且他也很尊重我的想法。本王理解你的心情，但是虽然不愿意承认，但五皇子是厉害的，他帮助我，也护着我。愿意对我想做的事用心思，这是多少钱都换不来的。本王只想告诉你，无论你做什么决定，我都支持你。吃点心吗？吃。哎，我给你介绍我们的新的合伙人。以后说话可客气点啊，这可是清楚爸爸。你们刚刚说什么了？以后跟你说。嗯，嗯<咳>那个，我觉得这个唱曲儿不行，得搞剧情。嗯，白云生病的时候少吃点心，多喝热茶。哦，我知道白鱼喜欢吃什么。五弟，小孩子才会这么想喜欢什么，成年人都选最合适的，喜欢的就一定不合适，合适的一定不喜欢。白玉，吃点心。白玉，喝热茶。啊啊，好了好了，我都吃啊，都吃、啊。<笑>妹妹，你不是想出名吗？姐姐帮你一把，明天你会更加出名的。哼
，这裙子挺配你啊。那我一会儿上台就穿这件，甚好。我需要一把钥匙，请示他们的矜持，诉说他们的迷失。世界间没有必要。怎么了？发生什么事了？今天穿的衣服里有虫子，闹了笑话，被吓着了。虫子？四皇子不知道的。什么意思啊？我以为那件衣服是你送的。本王也能怀疑那件衣服是你送的。我不会希望发生这种舞台事故。本王也不希望。别吵了！信任都没有的话，还怎么共事？一开始就没想跟他共事。本王也不想。那就都别干了。小女参见四皇子，何事？小女听闻今日茶馆一事，四皇子如此用心，他们却怀疑您，实属过分。小女也知道四皇子您是迫于皇上的压力才答应娶佳妹，但是你到底想要说什么？佳妹却不领情。小女已爱慕四皇子多年，定会对您一心一意，甚至是帮您夺嫡。那就是这么回事，又是明白尿高的鬼。那两个人，哎，幼稚，气死我了！散伙了怎么赚钱？没钱怎么回去啊？要不，单干。走，林德小姐的心意，本王领了，请回吧。四皇子还是要选林白羽，为什么？他那样对你。来人，请林小姐出去。嗯，话说这个。刘关张桃园三结义，然后是什么呢？嗯，你怎么在这儿？呃，我……哎，快过来，快过来！来的正好，我正愁着，不知道之后这故事是什么，也没人帮我编下去。你。不想问我点别的吗？为什么？四皇子、五皇子也没想过找我。我们吵架了。我是我害的。纸条我烧了。你要是不来找我，我不会再认你这个朋友。既然你来找我，就肯定是遇到了解决不了的麻烦。我们是朋友啊，林白庙，要要毒死你。他先吃杨飞才给他的乌头药。配上他晚上喝的银耳粥，就完了。女儿，这万一不会有万一，他不死，我和娘永远进不了王府。行，午夜，娘就去盯着。小姐，幺二更。林半庙加了什么毒？还挺香。不知道假白莲花谋杀七妹妹这个新闻，大家喜不喜欢？倒是谢谢林半庙，让四皇子和李维斌重归于好。嗯
，怎么回事？看住外域的屋，别让任何人拿走东西。是，取御赐金戒。今天我要替父皇审武平侯林安。今天我要替父皇审武平侯林安。四皇子息怒，也许是天意难违。我听妹妹。在此谢过五皇子了。那这婚事，爹，我愿意用妹妹的名字出嫁，替妹妹活下去。本王要的是林白鱼，可是他，那五皇子，我不想娶她。二位皇子啊，老夫在立储之事上是可以帮助到你们的。我不想当什么太子，没有白鱼，立储与否与本王无异。我一个活人站在这里，你们不要，偏偏要一个死人。皇爷，小路旁池子里发现的，幸亏没水，要不连这晚上的药就都冲走了。这乌头也不是毒药啊。你怎么知道碗里有乌头？终于承认了，我的好姐姐。终于承认了，我的好姐姐，你乌头要是配上贝母，就是剧毒了。你这杨飞才给我的，杨飞才，他敢背叛我？为什么我每次的计划都这么周密？为什么你还是不死？为什么每次你都可以侥幸躲过？为什么所有人都向着你？为什么你死不了？我要杀了你！来人，把他拖下去。宋王子。四皇子，林白玉死了，我就是林白玉，我就是林白玉。四皇子，我就是、疯了。为了除掉你，想尽办法，没想到最后众叛亲离，他能不疯吗？爹，您找我。来来来，爹有东西给你。嗯，打开看看。这个给我，不合适吧？这些早晚都是你的。如果你真是新书五皇子，我可以睁一只眼闭一只眼。他要是没钱呐，咱们有。他要是不想立储，这以后啊，也能和你安生过日子。爹，这不合适，毕竟人家也是皇子。你不说，我不说，谁能知道啊？我就是想啊，你能留在家里陪着我。爹，演出不只是为了帮五皇子赚钱。最重要的是，我很喜欢表演，表演让我有成就感和幸福感。那你就不要你爹了吗？当然不是。嗯，以后我们的演出，只要你有时间 ，C 位都给您留着。C 位 ，C 位是什么呀 ？C 位就是最好的座位。<笑>我是怕结婚了会见不到你。哎，净说傻话。您放心吧，我保证，不管演出再忙，我晚上肯定回家向您报道。好，好，好。<笑>来，爹。嗯，这么大收入，什么时候才能成亲啊？怎么，嫁我，就这么迫不及待吗？有点脸。古代娶媳妇太贵了，皇帝给我的那点生活费，只够我自己生活。要不然我倒插门得了。是你娶我，不是我娶你。积少成多呗，早晚我会娶你的。哎，嗯，那出去以后怎么办
，你应该感谢系统，让你娶了我。癞蛤蟆都可以吃到天鹅肉了。好的，小蛤蟆。我是小蛤蟆。你说谁小蛤蟆？为什么不能叫你小蛤蟆？你拍我？为什么不能拍你啊？五弟，我跟白鱼说两句话。白鱼，我们有婚约，现在恶人已除，你看。拜托，这些你不是主角好吗？你不用着急，本王给你时间。其实我已经有喜欢的人了。五弟，哎呀，总之不是你了。为什么是他？哦，嗯，不知道。哎，飞财，快进来！中原糕、如意饼、七巧团子，全是我爱吃的。我看你平时总吃这些。哎，白宇，嗯，我想跟你单独说两句话，可以吗？你看可以吗？那死皇子，知道了。白宇，嗯、呃，是这样，我，你别紧张。之前是我对不起你，但那不是我的本心。我知道我配不上你，但是每次跟你一起准备演出的时候，我就特别开心。我希望每天都能和你在一起。我觉得我对你动心了。飞财，我真的一直把你当做朋友。哦，我知道，以我现在的出身，我配不上你，但我会努力的。这，这不是努力的事儿。那是杨兄，我从来都没有想过跟你发展除了朋友之外的其他关系。如果你非要改变这层关系的话，那我们就连朋友都没得做。吃点心吗？不了，我先去准备演出了。啊！啊嗯，好吃。杨兄破费了，改日我替白鱼好好请你吃顿饭。还是不劳五弟费心，毕竟我和白鱼有婚约。这些糕点是我买给他的，和你们俩有什么关系？行了啊，我想白玉都跟二位说明了，你们呀、啊，就还是好好工作吧，不要多想了。痴心妄想，癞蛤蟆和癞蛤蟆还结伴来了。林白玉怎么会喜欢他呀、啊？虽然是皇子，又不得宠，又废柴，还穷。林白鱼看上他哪点了？喂，下一场演出马上要开始了，去不去啊？走啊！嗯、啊，我去。嗯、你说这酒这么难喝，为什么这么多人爱喝呢？因为你心中有苦闷。对。因为苦闷，来，飞财兄，我敬你一杯，请。老杨、呃，你还能不能喝？你都没有喝完，你养鱼呢？啊！<笑>你看，<笑>本王比老五差哪了？你觉得我比你五弟差哪了？
哼哼，我跟你说，武帝这人从小生活就混了，不止进取，对，不止进取，不能眼睁睁的看着白羽跳入火坑。我懂，我懂。嗯，我很担心白羽，我也是。嗯，不行，我一定要让白羽看清武武帝的真面目。这婚不能结，结了就混了。那我们现在该怎么做啊？嗯嗯嗯，你你你啊，嗯，有你的。嗯，来来，嗯嗯嗯嗯，加上之前的，现在有四千五百两。四千五百两，一万，这还差一半多呢。嗯，不行，你去调脱衣舞吧。这样就算不回去，我也不会嫁给你。这点钱回到现代，一部戏就赚出来了。吹牛！不知道我家的钱能不能给你用？这算不算犯规啊？要不我去抢金铺吧。就你这小胳膊小身板的，别傻了。实在回不去的话，我也嫁你。嗯此时此刻不应该接吻吗？按一般剧情，这里也应该有掌声。是不是太晚了？哦，是，我先回去了。注意安全。哦，对了，对给我买点点心,点心，明天见。来来来，五弟，今天四哥请客，想吃什么，随便点。四哥，你这也太客气了吧，弄这么大阵仗。哎，五弟，你说这话就见外了。就凭咱俩的兄弟情，这点小钱不算什么。要不然还是算了吧。哎，啊、公子别走嘛，我们姐妹俩一定伺候好公子。不了不了，不用伺候，不用伺候。谢谢，五弟，盛情难却啊。不对，老四这个行为极其不正常，万一把我灌多了，让我结账就出大事了。五弟，你这么客气干什么？也太不给四哥面子了。钱可都付完了，你再这样，别怪四哥我翻脸不认人了。钱都付完了？嗯。四皇子早就打点好了。原来四哥早就琢磨好请我吃饭。早知五弟你的不容易。四哥，你别说，刚刚这二位姑娘这么一拉一拽，哎，我还真的饿了。那我就不客气了。来来来。坐。怎么喝成这样？不让他喝，非要喝，拦也拦不住。高兴。嗯嗯终于回去了，我才不想做什么五皇子啊！我只想做你的经纪人。你记得明天去张某导演那儿试戏，嗯，你都不知道那老头灌了我多少酒，酒不能白喝，机会难得。我后面公关团队、宣传团队，呜，这都说的什么呀？喝了多少酒啊？嗯。我不是故意给你接烂戏的，你身后又没个背景
，脾气又那么硬，在剧组受欺负了怎么办？不过现在没事了，我赚够了，我帮你，我们一起称霸娱乐圈。傻子，谁要你跑？苏皇子，今天辛苦你了。我跟你一起吧。我可以的。我跟你一起，把他安顿好了，然后我送你回侯府。不用，我得照顾他。夜色已深，你留宿五皇子府，被人看到了，说闲话怎么办？你不说，我不说，怎么会有第三个人知道？苏皇子，快回去吧。哎。嗯，还能醒得过来啊？托您的福，醒了。嗯，那我回去了。要不然老爷子该发现我一晚上没在家了。吃完早饭再走吧。你那个厨艺，哼，算了吧。咱们出去吃，我请你。你确定？嗯。你请我？我一个五皇子，一顿早饭还是消费得起的。你等我啊。嗯。什么时候变得这么大方了？完了，银子没了！啊，什么情况？家里遭贼了。前天夜里清点完之后，我把钱袋子放进去了。小偷？偷你家？也是。你昨天晚上喝的烂醉，肯定是把钱袋随身带着，然后丢了。没有。为了保险起见，我都把钥匙放在极贴身的地方。哎，行了行了，算了算了，辣眼睛。我知道钱是谁拿的了。嗯。我知道钱是谁拿的了。嗯。从四皇子邀我吃饭开始，我呀就进入了圈套了。他用美食和美女这些糖衣炮弹迷惑我的心智。中途偷走我的钥匙，拿走我的钱，还有美女。哎呀，这不是重点，这就是重点。你别打乱我的思路。哎，这两天怎么没看见杨飞财啊？不止一个美女吧？钱都花在小费上了吧？喝那么多，还能好好享受服务吗？你别打岔啊！先听我说，哎，就算我找了美女，你激动什么呀？我我是怀疑钱根本没丢，就是你乱花了。哼，男人，这四千五百两我赚多不容易呢，我消费那个，一定是老四，趁我喝多的时候拿走了我的钥匙，偷走了我的钱。他怎么知道你的钱放在哪里？他又怎么知道你的钥匙放在哪里？况且，这些钱对你来说是很多很重要，对于他就牛一毛罢了。是啊，如果这一切是他干的，他为什么呀？你脸红什么呀？什么？热热的，好热啊！你不觉得吗？你是不是知道什么？你不会喜欢四皇子，替他隐瞒什么吧？明明是他喜欢我。他喜欢你，你还知道？他跟你说了。行啊，现在我俩之间都有小秘密了。我当然要有自己的秘密。所以啊，是你让他来偷我的钱。这样你就嫁不了我，你就可以在这儿跟他一起生活了，是吧？他这脑壳又怎么跟别人不一样呢？还是我暗示的不够明确？你有病啊！啊！你不想回去也行，我也尊重你，这也挺好的。
空气新鲜，民风淳朴，没有跑完的通告，也没有加不完的班。你身边也没有这么一个管东管西的经纪人。打住！前两天四皇子跟我告白，我拒绝了。我说我又喜欢那人了。这人是谁啊？你确定要让一个女孩跟你表白？那我说什么呀？我的天啊！你是感情白痴吗？我虽然是一个演员，但你是我唯一的经纪人啊！你见过我让其他人亲我吗？李维斌，你要这样，我就不回去了，我以后跟你也不再见面了。我，你，你什么你？我，我，我，我什么我？我喜欢你。我喜欢你。哦、oh. <咳>。你咳嗽什么呀？可能是昨天喝酒喝的吧。<咳>那接下来怎么办？呃，合理的怀疑没有错，但接下来要找到证据。你们就别在我身上费功夫了，我什么都不知道。我可是当朝五皇子，你胆敢对我欺瞒？哎呀，皇子啊，我真的是什么都不知道啊，这哪谈得上欺瞒嘛？我这都是小本生意，您可别吓唬我了。那日同他一起饮酒的美女们，肯定知道些什么。他们能知道什么呀？你们就放过我们吧。而且我家姑娘那也不是随随便便就出来的。李维斌，你自己造的孽就剩那么多了，那些钱你要是找不回来，自己看着办吧。嗯。哎呦，哎，老三、老四出来见客啦！五皇子，站住！我今天来这儿不是和你们玩乐的，只需要你们一五一十的告诉我那天到底发生了什么事情。这谁还记得呀？对呀、啊，当时喝多了。我就记得五皇子一直抱着奴家不松手。你记错了吧？五皇子那天一直拉着我的手给我看手相呢，是抱我，是拉我，是抱我，拉着我。打住！一个一个说。说的明白的有少，我先说，我先说，我能说明白的都听明白的。安静，不用说了，一无所获。回去记得给我报销。我拿什么给你报销啊？我一个被偷的分文不剩的人。我说的是人民币。行了，你们俩先走吧。站住！这个钱袋是付我钱的那个人给的。那个人是谁？他背着身看不清脸，这个我不能确定。不能确定？那你其实是觉得他像谁？像，应该不是。应该不是，那是是还是不是？那是是还是不是？五皇子，这种话咱不能瞎说的。我知道他是谁，老四。你说，出了问题我俩担着。你很确定那个人是谁？对，因为我是他的爱慕者，就算他化成灰了我也认识。是杨飞才，所以我才跟老板要了那个钱袋子。典型的粉丝心理，可以理解。至于杨飞才，是啊，他也跟我表白了。但是我并没有跟你说，杨芬才跟你表白啊？没有没有，怎么可能？老板娘，我还有一个问题问你，我四哥给你钱了吗？四皇子吃饭，我们哪敢要钱呀？怎么不走啊？饿了。你什么情况？
。我家老爷子又不是不知道，多你一张嘴又不会被吃穷。赶紧的。呃，你还笑？你就不能少吃点吗？好歹是皇子，干饭能力比乞丐还强。还不是因为你？怎么又赖上我了？要不是因为你，林大小姐拿我当挡箭牌，那两个男人才会争风吃醋，让我落得如此境地。一天天的就你会说，有这功夫不如去想想办法。你生气了？对，所以你还拿我当挡箭牌？对。哎，我有一个好办法，要不要听一听？好啊，我不同意。难道你还能想到比这个更好的方法吗？总之，我不能让你去冒险。这怎么能说是冒险呢？这就是演一出戏，演好这出戏，让他们尝尝被耍的滋味。不行不行，我还是不放心。要不然算了，钱没了我可以再争。那不行，不争馒头争口气，你就听我的吧。哦，你也要扮演好你的角色呀，在四王爷府混吃混喝的五王子。好吧，那你也要保护好自己。放心吧、啊。就算回不去，我也不希望你出事。怎么没动静？应该还没发现。后面怎么办？等风来。听说五皇子和林小姐快打起来了。哼，飞才兄，本王先去看看，怠慢了。嗯，魏晋只能麻烦你了。我好不容易赚的钱全没了，四哥你得收留我呀。哎，谁让我是你四哥呢？哎，五弟。这白衣嫁给杨飞才，你一点都不伤心吗？我伤什么心啊？就那个疯女人，杨飞才也不是什么省油的灯。林白鱼突然要决定嫁给他，这肯定都是他们计划好的吧？哎呀，行了，四哥，你别晃了，你先坐下。吃点，谢谢飞才兄。白宇啊，我觉得你得改一个称呼。嗯，哦，阿才，菲菲，洋洋，你喜欢哪个？嗯。我喜欢相公，<笑>这怕是不妥。以上三个挑一个吧。嗯，那就菲菲吧。好嘞，菲菲，菲菲，<笑>菲菲，菲菲，有件事情我要向你坦白。何事啊？四皇子啊，向我表白了，但是我没答应。哦，他还说你是娘娘腔。这个四皇子，他竟然，他竟然抢先告白，背地里还说我娘娘腔，我多男人啊！我必须得做点什么。哼你出卖我就罢了，背地里还搞什么小动作？若不是本王出的主意
，白宇怎会跟武帝闹掰？你倒好，得了便宜还卖乖。说，在我背后还干了什么？我跟你可不一样，我靠的是实力。<笑>不选我这个皇子，偏偏选你这个不入流的南妓。不是你搞小动作，还有谁？请注意你的用词，我是南艺人，不是南妓。有什么区别吗？四哥，大半夜的你们在干嘛？你们自己说说呗，我好奇，这大半夜的。你们去执行什么任务了？你们要是不说，我可就替你们讲了。不用，四皇子，杨先生，你们俩这是唱的哪一出啊？我先说吧，你补充。事情是这样的，事情大概就是这样。<笑>原来如此，这件事因白鱼而起，两位也是出于对小女的喜爱。小女确实也到了要出阁的年纪，但小女与五皇子已定下婚期之约，恐怕两位就……什么？我们虽然有婚约，那也只是我单方面的想法。我也希望能公平竞争，让白玉来选择。古人云：“情不知所起，一往而深；情不知所终，一往而淡。”爱情就像龙卷风，来得快，去得也快。因为爱的发生是瞬间的、美好的、欣赏的；但爱的消逝是长久的、缺憾的。嫌弃的，所以我想知道各位为什么会喜欢我。我喜欢，我喜欢。四皇子，你先说吧。我和白鱼的初遇虽然历经波折，但正因为这一次次的误会，让我了解白鱼，他的有趣，他的可爱，他的独特。对我来说，这是一次次的动心。和惊喜，我喜欢他的勇敢、可爱。我想保护他，守护他，而且至死不渝他并不有趣，他一度在各种场合不敢开口。整个饭局下来，没有人能记住他的名字。他不独特，他像所有的女孩子一样，爱美，爱哭，怕疼，怕虫子。为了身材结实，为了抗摔打针，他不勇敢。他不敢玩过山车，不敢看恐怖片，不敢一个人走夜路。他脾气不好，还喜欢窝里横。这就是他，不完美，但真实。一个普普通通的女生，我喜欢她八年了。哎，这说的什么呀？过山车是什么？恐怖片又是什么？这还看不出来吗？我们已经输了
。你没事吧？喝了多少酒啊？没事没事，我不假装喝醉，他们且着呢。净喝酒了，没吃东西吧？还是媳妇儿好。占便宜没够。我可是喜欢你八年，抗战都胜利了，我们任务都完成了，但怎么还在这儿啊？可能需要一些意念，你能不能专心点儿？都一个时辰了，这方法肯定不行。嗯，还有另一个办法。什么办法？看来接吻也不行。你那样当然不行啊。什么情况？恭喜二位喜结连理。我们任务都已经完成了，为什么还在这儿？还差最后一步哟。要不然算了吧，进展太快了。嗯。我去喝杯水。啊，好。这个破系统竟然让我们当众开车，大不了不回去了。不能为了完成任务去做这种事情，以后回去了要怎么面对他呀？发烧了，你怎么睡这儿了？嗯，如果我们真的回不去了，你愿意跟我共度余生吗？你放心，有我的汤，就有你的肉；有我的零花钱，就有你的金银宝。我们一起。在没有雾霾的天空下驰骋，在漆黑的夜空里看流星。听你这么一说，还挺浪漫的呢。我们这一生，随时会因为意外或病痛死去，但是，只要这个世界有你，我就满足了。嗯，你醒了，感觉怎么样？好多了，我去给你拿点吃的。我自己来吧。你就在这儿等着吧。哎，谢谢你给我换衣服。我什么都没看见。看见了又如何？哎呀，你放开我！你病还没好。不能剧烈运动。剧烈运动？什么剧烈运动啊？你在想什么呀？你在想什么？我就在想什么。我什么都没想，我饿了。我也饿了。那你快放开我！你想吃什么？告诉我，我去拿。起床，快起床，回家了，我们回到家了。你快看，嗯，你看，起床吧，看看家里有什么不一样。嗯，继续睡。嗯，起床。嗯，起床，起床，起床。我不起。嗯。